maniksi Di mapigil ang gaslaw Galaw-gaw Ang lahat ginagalaw Napakaharap at pakialam Galaw-gaw Kung tawagin siya Siya pa lang naman po natin na Sa po kayo sa mga nakibaka Nung araw sa labas ng gobyerno ah, Gusto lang po natin malama kung paano po ba May eradicate yung CPP and PA Na ang alam ng mga inosenteng tao Ito po yung hindi nakakatulong Sila po ay nakakatulong sa ating uh, pagkakatulong Sa inyo lang sa suggestion Abi siya Well, um, palagi kong sinasabi <coughs> Kung pinag-uusapan natin ngayon, kung sinasabi ni Kaya Rick, sinasabi ni Ferdy, sinasabi lahat, we talk of international conspiracies. There is uh, actually uh, a lot of truth about these conspiracies ng mga uh, imperialist ng bansa. Tuloy po malik tayo sa mas practical aspect. Kami, na napapabilang sa mga hindi lamang concerned with ideology but with the practical aspect of making the revolution. Ang ibig ko sabihin, ang ibig ko sabihin, we are concerned about taking and seizure of political power not to serve our personal interests but to use that power as an instrument to transform our society. Okay. The first uh, stage is to liberate ourselves from sinasabihan ni Kaffer, from foreign control. And secondly, even as we change the society and transform the society, we change ourselves. Internal yan eh. Sinasabihan na ang punot nito ng ating kalilapan ay uh, ang control ng sa ating palihan. Okay, that's good. Pero, bakit umabot tayo sa punto na kinokontrol tayo ng mga daima? Uh, eh dahil bumigay ang mga leader natin. Correct. Mula kay Aguinaldo hanggang kay Benigno Aquino III, bumigay ang mga leader natin. At maaaring bumigay din. Ito, kung di natin tutulungan doon sa Presidente Duterte, uh, maaaring bumigay din. Kaya tutulungan. Kaya tutulungan natin. Pero yun ang punto namin eh. Kung tulungan namin, kung namin ni Cassandra Raka, tulungan natin ang Presidente. It's all well and good that we study all these conspiracies against the Filipino people, and not only against the Filipino people, but against what they refer to as the underdeveloped and poor countries of the world. Yung we are referred to as the third world countries or even fourth world, or even fifth world na categorization. But even this categorization is Western-oriented, so we have to develop our own. But you see, the victors are the uh, writers of history. And, uh, and they, the, the, the powerful nations of the world also dictate or define the situation for us. In other words, we have to assert our own definition of the situation so that we can solve our own problem. Para sa akin, ang punot-dulo ng ating kahirapan ay ang kawalan ng isang pinagkakaisahang ideologiya. Simple lang naman ang ideologiya nyo eh, pagmamahal sa bansa eh. Na tayo ang magahari sa bansa natin, na tayo ang magmamayari, at tayo din ang pari. In other words, in the cultural, and even in the spiritual aspects of our lives, we should be the preponderant and predominant element in our society. That's the important thing. Now, this is Digo. What we're looking for is 1.4 million bureaucratic people who are serving up the bureaucracy. Because from now on, from Aguinaldo to Benigno III, they're full of corruption. That's the main problem. Pero kailangan tutulungan natin siya. Ngayon, anong ina-assert yan? Sovereign. Aggressive. Assertion of national sovereignty. Ang sinasabi ni ang sinasabi ni Kaferdi, ang amo natin ay ang sambayan ng Pilipino. Totoo yun. Pero, ang amo natin sambayan ng Pilipino, wala siyang mukha. Wala siyang image. Walang organisasyon.
Nasyon. So, kung ipaglalaman natin ang sambayan ng Pilipino, kailangan magkaroon ng mukha, magkaroon ng tunay na liderato, magkaroon ng mass movements, magkaroon ng mga pangalan. Para magkaroon ng malinaw na estratehiya at taktika. At we have to have concrete program of action in order to target the seizure of political power. Unless we seize political power. E nandito na si Digo. E si Digo, by a force of uh, the uh, confluence of events and circumstances, gained the presidency. Ngayon, presidente na si Digo. In other words, kung paano natin pinangahawakan ang mga salita sa konstitusyon ng 1935 o ng 1987, pangahawakan natin ang mga salita ni Digo. Uh, oh. Kung sinasabi ni Digo ang independent foreign policy, an aggressive assertion of our sovereignty, panghawakan natin yun. Kung sinasabi niya ang all-out war against illegal drugs, panghawakan natin yun. Kung sinasabi niya ang all-out war against uh, corruption, panghawakan natin yun. Kung all-out war against criminality, panghawakan natin yun. Kaya itong ginagawa natin sa mga organisasyon natin, halimbawa itong Revolusyon Duterte, kapag nakita natin na mayroong paralysis, halimbawa, kay, ano, kay Gina Lopez, ang Itseada sabi niya, uh, I am only the executive. There is the legislative and there is the judiciary. Kung correct ang policy ng executive, lalabanan siya ng judiciary. Sabagkat, napaka-corrupt na system natin. Dahil wala namang idolohiya ang mga justices. Wala namang idolohiya ang mga judges. Wala namang idolohiya itong mga congressman. Wala namang idolohiya itong mga senador. In other words, lahat ng mga legislation na yan, legislative branch, and the judicial branch, ay maaaring paralisahin ang executive branch ng presidente no matter how good and no matter how how insightful and no matter how brilliant the policies and vision by President Duterte. Ngayon, kung napaparalisa si President Duterte, kailangan tulungan naman natin siya. Sa ano bang, ano bang magagawa ng organisasyon? Tama lamang na ginagawa natin dito, katulad ng sinasabi ni Kakardi, magaganda ang mga programa natin. Kaya, those programs na gusto natin maliberate ang mga Filipino people from the melancholy boulders of political ignominy, ay kailangan ay may magkaroon ng tamang strategiya at mga taktika at ang tamang forms of struggles at saka forms of organizations in order to seize political power. Ang PPP and PA ay may pagkakaroon pa na magbagoy pa na nalilang kasi marami yung mga ordinary tao. Ganito kasi posisyon ko, matayang ko na sinabi sa inyo yun. May marag kong tagay kayo. Pag... Paglaya ko ng matapos at labing isang taon ng pagkakabilang ko ni Marcos. Pumunta ako kay Marcos. Kay President Marcos. Ko, Mr. President, you will never defeat the new people's army. Why? Because they know what they're living for, fighting for, and dying for. Secondly, Mr. President, they have an ideology. You can never destroy an ideology with armed forces. How can you destroy the ideology, sabi niya sa akin? And eventually, the two people's army, Mr. President, you should fight an ideology with another ideology. Preferably a superior ideology. In terms of what? In terms of acceptability. In terms of viability. In terms of uh, yung, yung acceptability by the people. That is the only way. Kaya si Nijesco, ang Filipinismo, ay siyang tamang ideologiya at pumayag naman siya. In other words, yung yun tanong mo, how can we destroy the CPP NPA? We can only destroy the CPP NPA if we offer the Filipino people a superior ideology to the communist ideology or the Marxist Leninist Maoist ideology. Oh, yeah. Yung mga pinupunti niya na ngayon ni Kasat Rotan na ginagawa niya para laban sa kriminalidad at laban, laban sa craft and corruption. Ang ginagawa naman namin ng Revolusyong Duterte, una-una, nagtatayo ng mga iba't ibang mga chapters sa buong Pilipinas na sa ganoon magkaroon ng empowerment ang mga tao. 
ang trajectory. Kapag sobra na ang nakikita namin paralysis na nangyayari sa gobyerno, ang executive branch ay uh, iniipit rasyado ng legislative at saka ng judiciary, kailangan na talagang magdeklara hindi si Duterte kundi ang masa ng sambayanan ng isang revolutionary government. Ano sinasabi ng konstitusyon natin? The Philippines is a republican state where sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Very nice. Kapag inassert natin ang sovereignty natin at inassert ng taong bayan the right to revolution at aalsa sila at magdedeklara sila ng isang revolutionary government, that is the time when we can institute all the policies na sinasabi ni Taberdi na kailangan posisyonan ng isang gobyerno tunay na makabayan at tunay na mga Diyos at tunay na mga tao. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam galaw gaw Kung tawagin siya ay ganyan kang karot Na trumpong tumatalang galaw gaw Napaligit